I just can't believe it. I can't believe that they killed Jesus. His ministry was about love. He was so compassionate towards the sick, towards the poor, even to sinners. That got attention. <laughs> Jesus was so compassionate in his ministry, even to those who were outcasts. How could they murder Jesus? He was courageous. He stood up to those in power, but he never advocated violence. He was so courageous, and yet those heartless hypocrites, how could they do it? Did they think by executing a nonviolent leader that they could stop this movement of God's liberation? Far from it. Once a people have gotten a taste of freedom, they will not stop until it comes. No puedo creer que mataron a Jesús. El mensaje de su ministerio era un mensaje de amor. Él era tan compasivo con los enfermos, los pobres, los desperdiciados, los pecadores. ¿Cómo es que pudieran haberle matado a Jesús? Él era valiente enfrentándose con los potentes quienes eran crueles e hipócritas, pero a pesar de eso, él nunca promovió la violencia. Pensaron ellos que en matar un líder pacifista que podrían parar al avance del pueblo de Dios en nuestra lucha por la libertad. Nada de eso, nada de eso. Porque la gente cuando prueba el sabor hasta una vez de la libertad no puede descansar hasta lograrlo por completo. We who believe in freedom cannot rest. Join me now. We who believe in freedom cannot rest until it comes. In español. Somos gente que anhela libertad. Y hasta que no se logra, no podemos descansar otra vez. We who believe in freedom cannot rest. We who believe in freedom cannot rest until it comes. Somos gente que anhela libertad, y hasta que no se logre no podremos descansar. Wow. I bet that's how the women felt as they were going to the tomb. We are told that Mary... Magdalene, Mary the mother of James, and Salome cared for Jesus in Galilee, so they must have gotten a taste of God's freedom. The women appear to have had a lot more courage than the men. The men, when Jesus was being crucified, fled and hid. And yet the women, they were there. They were watching. They even had the courage to go and follow and see where he was buried. These women risked their lives. They would not rest until Jesus was anointed with oils and spices and given an honorable burial. Como acabamos de cantar, gente que anhela libertad. Pienso que así sintieron estas mujeres de la escritura de hoy, quienes fueron al sepulcro buscando a Jesús. Marcos nos diga que María Magdalena, que María, la madre de Santiago y Salomé, cuidaron a Jesús en Galilea. Y entonces ya ellos habían experimentado, habían probado esa libertad que Jesús ofrece. Lo, lo obvio es que mostraron más valentía que los, los discípulos varones, ¿verdad? Quienes se huyeron en la crucifixión. Y al preguntar, negaron que hasta conocieron a Jesús. Estas tres mujeres fieles vieron a Jesús crucificado, luego se arriesgaron sus vidas para ver en dónde lo metieron, para luego ir y ungirle con aceite y especies y darle un entierro honrado. And yet, 
the woman found that the tomb was empty. The Gospel writer tells us that they then fled in terror and amazement. And they said nothing to anyone, for they were afraid. And that's how the story ends. That's the very last word of the Gospel, is afraid. Definitely not a Hollywood ending. Y aun cuando esas mujeres se encontraron a la tumba vacía, nos dice Marcos que eran temblorosas y desconcertadas, y que salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Miedo, esa es la última palabra del Evangelio, si lo creen. No parece un, un fin que saliera de Hollywood, ¿verdad? How do we make sense of this? The beginning of the Gospel of Mark proclaims this is the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. But the ending is shocking and confusing. Jesus is dead, and the last people to see his body flee in terror and amazement. The story ends with trauma and silence, with wonder and feel and fear. Sometimes good news doesn't appear to be good news at first sight. El Evangelio de Marcos, si acordemos, comienza afirmando que contará las buenas nuevas sobre Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es un comienzo de esperanza. Pero este final es confuso, es sorprendente, porque Jesús ha muerto y las últimas personas de ver a su cuerpo huyeron, temidas y asombradas. La historia acaba con trauma, con silencio, con asombro, con miedo. A veces las buenas nuevas no parecen ser tan buenas a la primera vista. There's a poem that speaks to me by the Chilean poet Pablo Neruda. It speaks to me of the sacred power of silence and resurrection. He writes, if we could do nothing for once, perhaps a great silence would interrupt this sadness this never understanding ourselves and threatening ourselves with death. Hay un poema por Pablo Neruda, poeta chileno, que se llama Acallarse. Y este poema habla del poder sagrado del silencio y de la resurrección. Y una parte dice así, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Este no entender, no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Perhaps the earth is teaching us when everything seems to be dead and then everything is alive. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego está vivo. Everything seems to be dead, and then suddenly, it appears to be alive. There was a time in my life when I felt that way. Even Jesus and the church seemed to be dead to me. My mother had died from cancer, and everywhere I turned, it seemed that, that I saw people who were suffering. Immigrants, working people, the poor, people of color. And I didn't see the church doing much to stand up to that injustice. Sam nos está contando una historia de su vida, ¿verdad? En que todo parecía estar muerto, pero um, él, él había perdido su madre a cáncer. Y en todo lugar lo que él veía era sufrimiento. Sufrimiento de gente pobre, de los obraderos, de inmigrantes, de mujeres. Y no, no podía arreglar eso lo veía y, y le, do, le dolía ver pero algo pasó cuando llegué aquí en Los Ángeles llegué en Los Ángeles oh, I'm speaking Spanish that's how the spirit works I arrived in Los Angeles and I found that there were women there were immigrants there were working people who were standing up for their rights and I was amazed to see that there were people of faith, pastors, rabbis, imams, who were walking with the people, and they were standing up against the injustices. 
O sea que luego él vino a, a, a Los Ángeles y algo maravilloso sucedió. Él encontró a personas luchando por sus derechos. Pero era más, él encontró a personas de fe, no solo personas en las uniones, también luchando a su lado. Sacerdotes, rabís, imams, pastores. Vio a estas personas luchando también para la justicia. Y cuando I arrived here at Emmanuel for the first time, I was amazed to witness a bilingual community that was so alive with prayer, with music, with art, and taking action for justice. For me, that was a resurrection of the Spirit of Christ that I experienced in my life, and a sense of community, of being part of the body of Christ. O sea que cuando él llegó a, a Emmanuel, eso era como eh, lo último para este de vuelta de su fe, esta experiencia de resurrección, encontrando esa comunidad de fe que alababa multiculturalmente en varios idiomas, gente practicando su fe de manera verdadera. Eso le, le, le trajo una, una experiencia de la resurrección de Cristo en su vida. Y, y de hecho se me hace pensar que yo también me pasó algo parecido, que yo tuve un tiempo des, después de la universidad trabajando en... en una agencia que trabajaba con la gente más pobre, la, la mayoría sin casa. Y me encantaba el trabajo, pero me faltaba una comunidad verdadera. Me, me traduce. So Matthias says there was a time in his life when he had a similar experience. He was working every day, serving food to the poor, to the homeless, and yet there was something missing. There was a sense of community that at times was missing. Mis compañeros en el, en el trabajo, era, éramos muy amigos, pero yo no podría hablar de ellos sobre, sobre temas más, más profundas. Y, en, y por los primeros meses yo pasé un tiempo sintiendo muy aislado. De, no de mi fe, pero de, de mi fe vivida, de una comunidad que me ayudaba. So, although Matthias was connected to his co-workers and they, they shared time together, he didn't feel like he could really share on a deep level. And there was something about his living faith that was not really being fulfilled. Entonces llegué a una iglesia chiquitita y en esa iglesia la gente adoraba, no en un santuario así, era un, un grupo chiquitito, pero la hospitalidad que mostraba. Incluyendo las artes, los diferentes artes, visuales, las poemas en su servicio. Lo que yo experimenté me, me, me trajo ese sentido de nueva vida brotando en donde antes parecía estar todo muerto. So interesting that Matthias then went to a small church where he found a vitality that really filled him with life. It was people who would gather and they would share art and poems and music and what had a, felt like it was dead in his life suddenly was coming to life. Thank you for sharing your story of resurrection. How do you tell your story of resurrection? ¿Cómo cuentan ustedes sus propias historias de la resurrección? La historia de cómo el Espíritu de Cristo está vivo en nuestras vidas y en la iglesia. Esa es una historia que se ha transmitido por generación en generación, más de dos mil años. Cristo se hace vivo en lugares quietos con gente normal, alrededor de la cena con la familia, a abuelo, a padre, a hija entre amigos o nuestras familias escogidas. Y ahora nosotros somos parte de esa misma cadena, esa cadena intacta de pasar la resurrección de uno a otro, esa cadena continuada que cuenta el poder liberador de Cristo, un poder que trasciende la muerte. ¿De qué otra forma hubiera continuado la historia? So this story of how the Spirit of Christ is alive in our lives and in the church has been passed on 
from generation to generation in an unbroken chain for over 2,000 years. Christ is made alive in the quiet places with normal people around family dinner tables. The story is passed on from grandparent to parent to child, to friends and to our chosen families. We are all part of an unbroken chain that tells the story of God's liberating power, which transcends even death. Even though the women at the tomb were traumatized by Jesus' death, they believed in freedom so much that they could not rest until the good news had been shared. How else would we have heard the story? Aquí en Emmanuel, esta iglesia, esta congregación ha tenido su propio papel en compartir esas buenas nuevas y hacerlos realidad en esta generación y en este lugar. Y hay muchas maneras en que lo experimentamos aquí. La realidad del, del Cristo resucitado. Este santuario, por ejemplo, ha sido literalmente un santuario para inmigrantes y los que busquen un refugio de leyes injustas, que prefieren tratar a la gente como objetos para deportar, que darles la bienvenida y tratarles como nuestros prójimos. Emmanuel, this church has had its own role in keeping the good news alive and making it real to this generation. There are many ways that you can experience the spirit of the risen Christ. Emmanuel. This very sanctuary has literally served as a refuge for immigrants who are seeking protection from unjust laws that would rather deport them than welcome them as neighbors. You can also experience God's healing power through the Healing Center at Emmanuel, which offers yoga, a parish nurse, and stress reduction workshops. The Spirit of Christ can fill you. También puedes experimentar el poder sanador de la resurrección en nuestro centro de bienestar que ofrece clases de yoga, talleres de re relajamiento, maneras de bajar el estrés y una enferma parroquial. También, si quieres encontrar a Jesús, puedes acompañar a los de nuestra comunidad que sufren hambre, que pasen sed en el banco de comida aquí, que reúne los sábados para ir en ese camino con los de la comunidad. What better way to experience Jesus than to walk alongside those who are hungry and thirsty when we open the food pantry here at Emmanuel every Saturday morning at 8.30 in the morning. Here at Emmanuel, no matter if you're rich or poor, if you're documented or undocumented, if you're gay or straight, it doesn't matter whether you come here today hopeless or overflowing with joy. You are welcome here. Aquí en Emmanuel. Todos son bienvenidos. No importa si eres rico o pobre, documentada o indocumentada, gay o straight, si tienes una abundancia de esperanza o si llegas aquí sintiendo sin aliento alguno. ¿Y ¿En qué otra iglesia podrían venir, ser parte de un servicio de adoración bilingüe y unirse en ese mismo día como vamos a hacer hoy cantando el coro de Aleluya? Where else can you come and be part of a bilingual worship service and join the choir in singing the Alleluia Chorus from Handel's Messiah? All of you will experience this today. Las buenas nuevas, mis hermanas y hermanos, no siempre parecen ser buenas nuevas a la primera vista. Pero si quieres ver a la resurrección activo, no tienes que escucharlo desde el púlpito. Lo, lo repito, no tienes que escuchar las buenas nuevas desde el púlpito. Lo puedes ver en las caras de cada uno que está aquí. Se oyen las buenas nuevas cuando se escucha la historia de cómo Dios está activo en cada uno de sus vidas. Good news doesn't always appear to be good news at first. But if you want to see the resurrection in action, you don't even need to hear it from the pulpit. You can look around this room and see it in the faces that are gathered here today. You can experience the Spirit of Christ when you listen to the stories of everyone here and how God is active in their lives. Nosotros somos tan capaces de proclamar las buenas nuevas como esas mujeres en la tumba vacía. Y quizás somos tan temidos también. 
pero el siguiente capítulo en la historia de la resurrección de Cristo será escrito por ti. Quizás eso no parece ser buenas nuevas a primera vista, pero no teme. El Espíritu de Cristo resucitado está en nosotros. Hemos escuchado el llamado. Somos el cuerpo de Cristo. All of us are just as capable of proclaiming the good news as the women who gathered at the empty tomb. Perhaps we are even just as filled with fear. But the next chapter of the story of Christ's resurrection will be written by you. All of you have a story to tell. That may not appear to be good news at first, but don't be afraid. The spirit of the risen Christ is with you all. We have all heard the call of God and we have answered yes, for we are the body of Christ. Amen.